दोस्तों सिक्स ऑफ फैब को रियलमी ने इंडियन मार्केट में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि रियलमी का एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है रियलमी सी थ्री जो कि लॉन्च होने के साथ ही बन गया अपने उस बजट सेगमेंट का एक किंग लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रियलमी सी थ्री का लॉन्च होने से पहले पहले तक उस प्राइस का एक बजट यानी कि उस बजट में जो किंग था वो था रेडमी का एट ए बट रियलमी सी थ्री लॉन्च होने के बाद तो वो कहीं का नहीं रह गया तो इसी वजह से हो सकता है आज मनु कुमार जैन ने या फिर बोले तो सौमी ने या बोले तो रेडमी ने रेडमी एट ए को री किया है री इन द सेंस कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूवमेंट नहीं भी बोल सकते हैं क्योंकि रेडमी एट ए जो कि आज से चार महीने पहले लॉन्च हुआ था और रेडमी एट ए डुएल जो कि आज लॉन्च हुआ है इस दोनों फोन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है कैमरा का जी बिल्कुल रेडमी एट ए जो कि चार पाँच महीने पहले लॉन्च हुआ था उसमें आपको पीछे यानी कि रियर में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलता था बारह मेगा का लेकिन आज जो फोन लॉन्च हुआ है Redmi 8A Duel. इस Redmi 8A Duel में आपको रियर में डुएल कैमरा मिलता है प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का जो कि डेफ्थ सेंसर के लिए है बाकी कोई भी एस्पेक्ट हो बैटरी हो प्रोसेसर हो डिस्प्ले हो या फिर कोई भी चीज हो डिटो वही Redmi 8A के जैसा सेम है यानी कि आप बोल सकते हैं और बोल सकते हैं क्या है ही ये जो Redmi 8A ए डुएल है ये पूरा का पूरा Redmi 8A ही है बस इसमें डुएल रियर कैमरा सेटअप आपको दे दिया गया है जिसको करने के बाद स्वामी ने सोचा कि वो रियल मी सी को कम्पीट कर लेगा उसको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे देगा और उससे आगे निकल जाएगा लेकिन अब ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो आपको आज के इस कंपेरिजन वीडियो में पता चल ही जाएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme C3 को Redmi के 8A ए डुएल के साथ जो कि आज लॉन्च हुआ है या फिर आप बोल सकते हैं Redmi के 8A के साथ और ये वीडियो एक डिटेल्ड कंपेरिजन वीडियो है मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो ये कंपेरिजन वीडियो देखने के बाद आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए Realme C3 या फिर Redmi का 8A ए डुएल और साथ ही आप ये भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि Redmi 8A ए डुएल रियलमी सी थ्री को टक्कर देता है या फिर Realme C3 को टक्कर देने के लिए शॉमी को Redmi 9A ए लॉन्च करना पड़ेगा तो दोस्तों मेरा नाम है सुधांशु राय और हमारे चैनल राय साइक्लोपीडिया के एक नए और फ्रेश कंपेरिजन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रियल मी सी थ्री दो वेरियंट में मार्केट में आता है एक तीन जी रैम और एक चार जी रैम तीन जी रैम के साथ आपको थर्टी टू यानी कि बत्तीस जी का इंटरनल मिलता है वहीं पे चार जी रैम के साथ आपको चौंसठ का इंटरनल मिलता है वहीं पर रेडमी का जो एट है या फिर एट ए जो बोले जो आज लॉन्च हुआ है वो दो वेरियंट में मार्केट में आता है एक दो रैम के साथ बत्तीस का इंटरनल और एक तीन रैम के साथ बत्तीस का इंटरनल तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो दोनों ही फोन्स का जो थ्री जी रैम के साथ 32 का इंटरनल वाला वेरिएंट है उसका प्राइस सिक्स ट्रिपल नाइन यानी कि सेवन थाउजेंड रुपीज़ है वहीं पे रेडमी में आपको एक ये देखने को मिलता है कि आप पाँच सौ रुपये कम खर्च कर, अगर खर्च करना चाहते हैं तो पाँच सौ रुपये कम खर्च करके दो जी बी रैम के साथ बत्तीस का इंटरनल वाला वेरियंट ले सकते हैं जिस जो लेने का कोई मतलब बनता नहीं है बिल्कुल फालतू वेरियंट है वो और रियल मी का एक प्लस पॉइंट ये है कि रियल मी में आपको एक चार जी रैम प्लस सिक्सटी फोर जी इंटरनल का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसका प्राइस सेवन ट्रिपल नाइन यानी कि एट थाउजेंड रुपीज है तो यहाँ पे हम दोनों ही फोन्स का एक ही वेरिएंट अपने दिमाग में रखते हुए इसको कंपेयर करने वाले हैं और वो वेरिएंट है तीन जी रैम के साथ बत्तीस का इंटरनल जिसका प्राइस सिक्स ट्रिपल नाइन यानी कि सात हजार है तो दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको इसी पॉइंट में देखने को मिल जाता है और वो ये है कि आपको जो रियल मी सी में रैम मिलता है वो है एल पी डी वाला रैम वहीं पर रेडमी के 8A ए डुएल में दिया गया है एल पी डी वाला रैम तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि एल पी डी रैम एक ज़्यादा फास्ट रैम है इन कंपेरिजन टू एल पी और पावर भी थोड़ा सा कम कंजम्प करेगा इन कंपेरिजन टू एल पी डी तो यहाँ पे डेफिनेटली एक क्लियर विनर निकलता है हमारा रियल मी सी थ्री क्योंकि ये रियल मी सी थ्री के अंदर आपको एल पी डी डी आर फोर एक्स रैम मिलता है लेकिन रियल रेडमी के एट एम में आपको एल पी डी डी आर थ्री रैम ही मिलता है हाँ स्टोरेज वाला वही ई एम एम सी फाइव पॉइंट वन वाला तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन रैम में आपको बहुत ही बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है जिसका एक ही मतलब है कि रियल मी सी थ्री का रैम ज़्यादा फास्ट काम करेगा इन कंपेरिजन टू रेडमी एट या फिर रेडमी एट नो एट ए डुएल जो भी बोलिए उसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करूं तो रियल मी सी में आपको मिलता है 6.52 इंच का एक एच डी प्लस डिस्प्ले जिसके ऊपर आपको गुरिला ग्लास 3 का प्रोडक्शन मिलता है वहीं पर रेडमी के 8A में मिलता है आपको 6.22 इंच का एक एच डी प्लस डिस्प्ले जिसके ऊपर आपको गुरिला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलता है 
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं डिस्प्ले साइज की बात करूँ तो डिस्प्ले साइज ज़्यादा है रियल मी सी का यानी कि रियल मी सी ज़्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू रेडमी एट ए या फिर रेडमी एट ए आप जो भी बोले लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि आपको रियल मी सी के ऊपर गुरेला ग्लास थ्री का प्रोटेक्शन मिलता है और रेडमी के एट के ऊपर आपको गुरेला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन मिलता है इसके रिगार्डिंग मैं इतना ही बोलना चाहूँगा यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है आ, मेरे पास मोटो Z5 फाइव प्लस है जिसके ऊपर जो कि मैंने दो साल पहले लिया था उसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास थ्री का प्रोडक्शन है मैंने आज तक उस फ़ोन के ऊपर कोई टेम्पर ग्लास यूज़ नहीं किया है फिर भी और फ़ोन बहुत बार गिर भी चुका है गिरने के बाद फ़ोन टूटा भी नहीं है और नहीं उस पर स्क्रेचेस आए हैं बिना टेम्पर ग्लास के भी तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को देख के हम ये हम नहीं बोल सकते हैं कि रियल मी बेकार है और रेडमी का एट ए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ गोरेला ग्लास थ्री को गोरेला ग्लास फाइव के साथ तो आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है हाँ हल्का फल्का का डिफरेंस है बट आगे जो मैं आपको मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ उसको देखने के बाद आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा और ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो गुरेला ग्लास थ्री भी ड्यूरेबल है और उस पर भी स्क्रेचेस नहीं आते हैं तो इसका टेंशन आप नहीं लीजिए कि अगर आप रियल मी थ्री लेते हैं तो वो गिरने के बाद फूटेगा या उसके ऊपर स्क्रेचेज आएंगे उसके साथ ही रियल मी का सी थ्री आता है सनराइज डिज़ाइन के साथ और रेडमी का एट ए आता है और डिज़ाइन के साथ तो दोनों ही फोन्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है अब अगर मैं बात करूँ कैमरे की तो रियल मी सी थ्री के अंदर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का है सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ के लिए है और इसका जो प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है उसका ऑपरचर एफ वन का है वहीं पे अगर मैं रेडमी के 8A की बात करूं, तो रेडमी 8A में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा यहाँ पर भी बात सेम है प्राइमरी कैमरा थर्टीन है और टू मेगा का डेप्थ के लिए है और इसके मेन कैमरा का भी ऑपरचर एफ का है तो दोस्तों यहाँ पे अपर्चर तो दो ही कैमरा का बिल्कुल सेम है लेकिन अगर मैं कैमरा के सेंसर साइज की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी फोटो को लेने के लिए तो आपको रियल मी सी में मिल जाता है सेंसर साइज 1.25 पॉइंट माइक्रोमीटर का वहीं पर रेडमी के एट में मिलता है 1.4 पॉइंट माइक्रोमीटर का तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि रियल मी सी का सेंसर साइज ज़्यादा बड़ा है यानी कि वो ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर पाएगा और साथ ही नॉइज़ भी आपको फोटो में देखने को बहुत कम मिलेगा तो सेंसर के मामले में रियल मी सी तो आगे निकलता ही है इनफैक्ट और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी कैमरे के लिए कि कितना अच्छा फोटो लेता है जैसे कि उसको ऑप्टिमाइज कितना किया गया है तो यहाँ पे डेफिनेटली रियल मी सी थ्री के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा फोटो मिलने वाला है अगर आप कंपेयर करते हैं रेडमी एट ए से क्योंकि यहाँ पे आपको सेंसर साइज ज़्यादा बड़ा मिल जाता है तो रियर कैमरे के मामले में तो रियल मी सी थ्री बाजी मार गया अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो रियल मी सी थ्री में आपको फाइव मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है वहीं पर रेडमी के एट ए में एट मेगा पिक्सल का मिलता है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा है रेडमी के एट ए का बट आपको कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अब बात करते हैं बहुत ही मेन पार्ट की जो कि है किसी भी फ़ोन का प्रोसेसर तो अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की तो रियल मी सी थ्री के अंदर आपको मिलता है मीडिया टेक का हिलियो जी सेवेंटी जो कि एक 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है वहीं पर रेडमी के एट एम आपको मिलता है क्वालकम स्नैप ड्रैगन का फोर जो कि एक 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर डेफिनेटली मीडिया टेक का जो हीलियो का Z70 है वो ज़्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू स्नैपड्रैगन का 439 और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा प्रोसेसर मिल नहीं सकता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कंपेयर करके तो जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया का जो हीलियो जी है वो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है यानी कि उसमें आठ कोर्स है तो इस आठ कोर में से सी पी का दो कोर रन करता है कॉर्टेक्स ए सेवेंटी फाइव पे जिसकी क्लॉक स्पीड टू गी की है और छः कोर रन करता है कॉर्टेक्स ए फिफ्टी फाइव पे जिसकी क्लॉक स्पीड वन पॉइंट सेवन की की है वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्नैप के फोर की तो ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें से इसका आठों का आठों कोर रन करता है कॉर्टेक्स ए फिफ्टी पे लेकिन अगर मैं क्लॉक स्पीड की बात करूं तो चार कोर जो है वो 1.9 पॉइंट नाइन पर रन करता है और बाकी का चार कोर 1.4 पॉइंट फोर पर रन करता है तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं मैं आपको इस स्क्रीनशॉट में भी दिखा देता हूं कि यहां पे ज़्यादा पावरफुल सी आपको मीडिया के हीलियो जी में मिलता है वहीं पर अगर मैं जी की ही बात कर लूँ तो जी आपको मिलता है रियल मी सी में माली का जी जिसकी स्पीड आठ सौ की है और रेडमी के एट में आपको मिल जाता है का 505 जिसकी स्पीड 650 मेगा हर्ट की है तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सी की बात हो या जी की बात हो यहाँ पे बाजी मारता है मीडिया टेक का जी
पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो अब अगर बात करूँ बैटरी की तो दोनों ही फोन्स में आपको पाँच हज़ार यानी कि फाइव थाउजेंड एम की बैटरी मिलती है जिसके साथ ही आपको दोनों ही फोन्स के बॉक्स में दस वॉट का चार्जर मिलता है लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि रियल मी सी थ्री फास्ट चार्ज नहीं सपोर्ट करता है लेकिन Redmi का एट ए एक अट्ठारह वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है जो कि आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा जिसका प्राइस अप्रॉक्स पाँच सौ आता है तो अगर आप चाहते हैं Redmi एट ए को फास्ट चार्जर से चार्ज करना तो समझ लीजिए इस फोन का प्राइस साढ़े सात हज़ार रुपये होने वाला है लेकिन आपको उतना जरूरत पड़ेगा नहीं जो बॉक्स के अंदर आपको 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है वही काफ़ी अच्छा है क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको पाँच हज़ार एम का बैटरी मिलता है जो कि आपका एक एक दिन तो कम से कम आप कितने भी हैवी यूज़र हैं एक दिन आपका आराम से निकाल देगा आप आराम से रात में चार्ज कीजिए जो भी टाइम लेता है लगने दीजिए सुबह से उसको वापस से यूज़ कीजिए दोनों ही फोन्स में आपको पाँच हज़ार की बैटरी मिलती है और दस वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो रियल मी सी के अंदर उनका अपना रियल मी यू मिलता है एंड्रॉइड 10 के साथ वहीं पे Redmi के 8A के अंदर आपको उनका एम आई यू मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और एम आई वहाँ पर एंड्रॉयड नाइन मिलता है यानी कि पाई मिलता है लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा Redmi के अंदर लेकिन कब मिलेगा वो पता नहीं और एम आई यू का अपडेट भी मिल जाएगा लेकिन रियल मी सी आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड टेन के साथ मिलता है और रियल मी यू के साथ मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है सिक्योरिटी की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में फिंगरप्रिंट नहीं है सिर्फ फेस अनलॉक है दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है उसके बाद अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो रियल मी सी थ्री का थिकनेस है 8.95 पॉइंट mm का और इसका वेट है 195 ग्राम का वहीं पर Redmi 8A ए डेल का थिकनेस है 9.4 पॉइंट mm का और इसका वेट है वन ग्राम का कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल कार्ड शॉर्ट मिलता है यानी कि आप दो सिम कार्ड और एक माइक्रोस्टी कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं दोनों ही फोन से स्प्लैश असिस्टेंस है दोनों ही फोन में आपको कैमरा टू एपीआई का भी सपोर्ट मिल जाता है उसके साथ ही एफएम रेडियो आपको दोनों ही फोन में मिल जाता है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेडमी के फोन में आईआर ब्लास्टर होगा तो गाइस इस वाले वेरिएंट में यानी कि रेडमी के एट ए डुएल में कोई आईआर ब्लास्टर नहीं दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई पॉजिटिव फीचर इसमें है तो आपने देखा कि डिस्प्ले का मामला हो कैमरा का मामला हो प्रोसेसर का मामला हो हर एक मामले में यहाँ पर रियल मी सी आगे निकलता है तो डेफिनेटली हमारे इस कंपेरिजन का विनर है रियल मी सी आपको क्या लगता है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से कॉमेंट करके बताइए कि अगर आपका बजट सात हज़ार तक का है तो आप कौन सा फ़ोन लेना प्रेफर करेंगे रियल का सी या फिर रेडमी का एट हाँ एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको रियल मी के C3 में माइक्रो यू एस बी पोर्ट मिलता है लेकिन Redmi के 8A में यू एस बी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि आपको यू एस बी टाइप सी पोर्ट दिया गया है या फिर माइक्रो यू एस बी पोर्ट दिया गया है आपको मतलब है फ़ोन को चार्ज करने से और बाकी फीचर से प्रोसेसर से मतलब है क्योंकि जिस किसी भी फ़ोन का प्रोसेसर जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका फ़ोन चलेगा इनफैक्ट अगर मैं रैम की ही बात कर लूँ तो रैम आपको एल पी डी वाला मिलता है यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एल पी डी आर थ्री से जो कि आपको Redmi के 8A में मिल रहा है तो हर एक मामले में फोन की स्पीड वगैरह के मामले में भी Realme का सी थ्री ही आगे निकलता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें वीडियो को लाइक भी जरूर से करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हाँ बेल का आइकन दबाने के बाद ऑल सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग हैव अ ग्रेट डे